ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நம்முடைய சேனல்ல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் ஆனியன் பக்கோடா ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியா வீட்லயே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எப்படி குயிக்கா ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோ மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் டீ போடுற அந்த கேப்ல நீங்க சட்டுனு ரெடி பண்ற ஒரு ரெசிபி தான் இது ஸோ எப்படின்றத இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் இந்த மாதிரி தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் இது கூடவே கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் ஸ்பூன் தனியா தூள் கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு சிட்டிக்க பெருங்காயம் கொஞ்சமாக சோடா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கூட கால் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கையால் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் மசாலா எல்லாமே இந்த வெங்காயத்தோடு சேரும் போது அந்த நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் இப்போ இது கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம அப்படியே சேர்க்க போகிறது கிடையாது ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நம்ம மொத்தமாக சேர்த்து பிசைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து பஜ்ஜி மாவு மாதிரி ஆகிடும் ஸோ ஆனியன் பக்கோடா அப்படின்றதுனால ஆனியனும் தெரியணும் அதே சமயம் மசாலாவும் ஒட்டி ஓட்டாத மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த கிறிஸ்பினஸ் நல்லா வரும் ஸோ அதனால் ஒரு ஸ்பூனில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து ஆனியனோடு சேர்த்து நல்லா அழுத்தி பிசையிறதுனால அதுலேருந்து தண்ணி வரும் ஸோ அதுவே நமக்கு போதுமானது தான் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சி விட்டுக்கலாம் நம்ம இதுக்கு வந்து ரொம்ப வாட்டர் தேவைப்படாது அவ்வளோதான் நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சிங்கன்னா தான் அந்த ஆனியனுடைய ஃப்ளேவர் வந்து இறங்கும் அதனால தான் ஸோ இது கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பில கொத்து இந்த மாதிரி பிச்சு இது கூட சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு பத்தலைன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்க ஆனியன் பக்கோடான்றதுனால நல்லா அந்த வெங்காயமும் பார்க்க தெரியணும் அதே சமயம் மசாலா வந்து ஒட்டியும் ஒட்டாத மாதிரி இருக்கணும் நம்ம கடலை மாவு வந்து ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் கடலை மாவும் அரிசி மாவும் இந்த மாதிரி லைட்டாக அதில் ஒட்டி ஒட்டாத மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஆனியன் பக்கோடா பார்க்கவும் நல்லா இருக்கும் அதே சமயம் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அந்த வெங்காயத்துடைய டேஸ்ட் தெரியணும் அப்போ தான் வந்து அது நல்லா இருக்கும் பாருங்க நான் எடுத்து வச்சுருந்த அந்த கடலை மாவில் கொஞ்சமாக மிஞ்சிருச்சு இப்போ இது கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்ல ஹீட்டான ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் அதுக்காக தான் சேர்த்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா அது ஹீட்டாக இருக்கும் அதனால தான் இதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்படியே விட்டுடலாம் நல்லா ஊறணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போது பேனில் வந்து ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் ஆல்ரெடி ஃப்ரை பண்ண ஆயில் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து அப்படியே மொத்தமாக போட்டுறாமல் இந்த மாதிரி உதிர்த்து உதிர்த்து போடணும் மொத்தமாக போட்டிங்கன்னா பஜ்ஜி மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக உதிர்த்து உதிர்த்து தனித்தனியாக தள்ளி தள்ளி போட்டுக்கோங்க ஒரே இடத்துல போடாமல் இந்த மாதிரி நல்லா சுற்றி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா சிம்மில் வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்மில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சிம் டு மீடியம் ஃப்ளேமில் இருந்தாலே போதும் லைட்டாக கோல்டன் கலர் வந்தோடனே நம்ம எடுத்துடலாம் ரொம்ப விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கருகி போயிடும் ஸோ அதனால் பார்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நம்ம போட்டதை விட இப்போ நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி மொத்தமாக போடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேட்சஸாக போட்டு நீங்கள் பிரித்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்முடைய ஆனியன் பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கலருக்கு நீங்கள் வந்ததுமே எடுத்துடலாம்
நீங்க டீ போடுற அந்த கேப்லயே நீங்க வந்து இதை ரெடி பண்ணிரலாம் நீங்க ஃபர்ஸ்டே அதை பிசைஞ்சு வெச்சிட்டீங்கனாலே நம்ம டக்கன் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துறலாம் பாருங்க நம்மளுடைய ஆனியன் பக்கோடா ரெடி ஆயிருச்சு பேக்கரியில ஷாப்ல எல்லாம் கிடைக்கிற அதே மாதிரி டெக்ஸ்சர்ல நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் இது கூடவே கொஞ்சமா கருவேப்பிலை கொத்த ஆயில வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி நீங்க மேல சேர்த்துக்கலாம் சோ சாப்பிடுறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் பார்க்கவும் நல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கிரம் கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்களும் ட்ரை பண்